இன்று அனைத்து கட்சி தலைவர்கள் கூட்டம் நடைபெற்றிருக்கிறது அந்த கூட்டத்தில் முதலில் இரங்கல் தீர்மானம் நேற்றைய தினம் நடைபெற்ற மறியல் போராட்டத்தில் மயக்கமுற்று உயிரிழந்த கழக தொடர் பிரபு அவர்களுக்கும் அதேபோல் நியூட்ரனா திட்டத்தை கண்டித்து நடைபெறக்கூடிய அந்த போராட்டத்தில் தீக்குளித்து உயிரிழந்திருக்கக்கூடிய தோடர் ரவி அவர்களுக்கும் இரங்கல் தெரிவித்து ஒரு தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கிறது அதற்கு அடுத்த தீர்மானமாக நேற்றைய தினம் நடைபெற்றிருக்கக்கூடிய முழு அடைப்பு போராட்டம் இதுவரையில் வரலாற்றில் இல்லாத வகையில் நூற்றுக்கு நூறு சதவிகிதம் வெற்றி பெறக்கூடிய நிலையில் அந்த முழு அடை முழுடைப்பு போராட்டம் வெற்றி பெற்றிருக்கிறது அதை வெற்றி பெற வைக்க துணை நின்ற அத்துணை கட்சியினுடைய தலைவர்களுக்கும் விவசாய பெருங்குடி மக்களுக்கும் நிர்வாகிகளுக்கும் வணிக பெருமக்களுக்கும் மாணவர்கள் இளைஞர்கள் மருத்துவர்கள் வழக்கறிஞர்கள் வங்கிகள் போன்ற பல்வேறு அமைப்புகளை சார்ந்திருக்கக்கூடிய அத்தனை பேருக்கும் நன்றி தெரிவித்து அந்த தீர்மானத்தை நிறைவேற்றியிருக்கிறோம் ஆக அந்த தீர்மானத்தை நிறைவேற்றுகிற நேரத்தில் நிறைவாக உச்ச நீதிமன்றத்தில் கொடுத்த கால அவகாசம் கேட்கக்கூடிய மனுவை உடனடியாக மத்திய அரசு திரும்ப பெற வேண்டும் என்ற அந்த நிலையில் அந்த தீர்மானத்தை நிறைவேற்றியிருக்கிறோம் அதை தொடர்ந்து காவேரி மீட்பு பயணத்தை டெல்டா பகுதியில் நடத்துவதென்று ஏற்கனவே அனைத்து கட்சி தலைவர்கள் கூடிய கூட்டத்தில் முடிவு செய்ததை அதை எப்படி நடத்துவது என்று இந்த கூட்டத்தில் கலந்து பேசி டெல்டா பகுதி முழுமையாக இந்த காவேரி மீட்பு பயணத்தை நடத்திட வேண்டும் என்று அத்தனை பேரும் ஒட்டுமொத்தமாக முடிவு செய்து ஆக அந்த முழுமையாக நடத்திட வேண்டும் என்று சொன்னால் இரண்டு குழுக்களாக பிரிந்து அந்த குழுக்களின் மூலம் அந்த பயணத்தை நடத்திட வேண்டும் என்று முடிவு செய்திருக்கிறோம் அந்த அடிப்படையில் நாளைய தினம் முக்கொம்பிலிருந்து திருச்சி மாவட்டம் முக்கொம்பிலிருந்து ஒரு பயணம் புறப்படுகிறது அதற்கு பிறகு இன்னொரு பயணமாக ஒன்பதாம் தேதி அரியலூர் பயண அரியலூர் மாவட்டத்திலிருந்து அந்த பயணம் தொடங்கப்படவிருக்கிறது ஆக இப்படி நடக்கக்கூடிய இந்த காவேரி மீட்பு பயணத்தில் அனைத்து கட்சியினுடைய தலைவர்கள் மட்டுமல்ல அந்தந்த கட்சிகளை சார்ந்திருக்கக்கூடிய முன்னோடிகள் மாவட்ட கழக நிர்வாகிகள் ஒன்றியம் நகரம் பேரூர் அத்துணை நிர்வாகிகள் கட்சியினுடைய தோழர்கள் அத்துணை பேரும் அந்த பயணத்தில் பங்கேற்க இருக்கிறார்கள் என்பதை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அதை தொடர்ந்து எஸ்சி எஸ்டி பிரச்சனை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தொம்பதில் கொண்டு வரப்பட்ட வன்கொடுமை தடை சட்டம் அதை நீர்த்து போகக்கூடிய வகையில் உச்ச நீதிமன்றம் தந்திருக்கக்கூடிய அந்த தீர்ப்பை திரும்ப பெற வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி ஒரு மிகப்பெரிய கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தை வருகிற பதினாறாம் தேதி சென்னையில் நடத்துவது என்று முடிவு செய்திருக்கிறோம் அந்த கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் அனைத்து கட்சி தலைவர்களும் பங்கேற்க இருக்கிறார்கள் என்பதையும் நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஆக அந்த எட்டாந்தி ஏழாம் தேதி நடக்கிற பயணத்தையும் ஒன்பதாம் தேதி நடக்க இருக்கக்கூடிய அந்த காவேரி மீட்பு பயணத்தை நம்முடைய திராவிடர் கழகத்தினுடைய தலைவர் ஐயா ஆசிரியர் அவர்கள் தொடங்கி வைக்க இருக்கிறார்கள் அந்த நம்பிக்கையோடு தான் இந்த முயற்சியில் இந்த போராட்டத்தை நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஆக மறுபடியும் இழுத்து எடுக்கிற முயற்சியில் இந்த அரசு மாநில அரசு மத்திய அரசு ஈடுபடும் என்று சொன்னால் அடுத்த கட்ட போராட்டத்தை பற்றி இந்த பயணத்தை நடத்தி முடித்ததற்கு பிறகு மீண்டும் கலந்து அறிக்கையில தெளிவா இருக்கு இல்ல இல்ல நாங்க வந்து தெளிவாக விளக்கம் சொல்லி இருக்கோம் அதை படிச்சு பார்க்க சொல்றோம் எங்க மேல கூட கூட பல வழக்குகள் போடப்பட்டிருக்கு காவேரி பிரச்சனையை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படிப்பட்ட வழக்குகளை 
சந்திப்பு நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம் என்ன தண்டனை கொடுத்தாலும் அது மகிழ்ச்சியோடு காவேரி பிரச்சனைக்காக முழு மனதோடு ஏற்றுக்கொள்வதற்கு நாங்கள் அத்தனை பேரும் தயாராக எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் வந்து அது நடத்தக்கூடாதுன்னு சொல்ல வரல ஆக நடத்த வரக்கூடிய இருக்க நடத்தக்கூடியவர்கள் அதை செய் ஏற்பாடு செய்திருக்கக்கூடியவர்கள் அதை உணர்ந்து அதற்கேற்ற வகையில் தங்களுடைய உணர்வை வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன்